இது உங்க தமிழ் ட்ரெண்ட்ஸ் நம்பி தானே ஆட்டோ விலை ஏறினேன் இப்படி செய்து விட்டீர்களே கதறி தமிழ்நாட்டையே அதிர வைத்த பெண் அதுக்கு முன்னாடி தமிழ் ட்ரெண்ட் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க உடனடி அப்டேட்ஸ்க்கு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க சென்னையில் வசித்து வருபவர் தான் நந்தினி இவங்களுக்கு இருபது வயதாகுது ஒரு நாள் நந்தினி தன் தோழி ரேவதியை பார்ப்பதற்காக கோயம்புத்தூருக்கு சென்றிருக்கிறார் பிறகு இருவரும் துணி எடுப்பதற்காக ஜவுளி கடைக்கு சென்றிருக்கிறார்கள் அப்போது ரேவதிக்கு வீட்டிலிருந்து போன் வந்தது அதுல ரேவதியோட தாயார் நீ உடனே வீட்டிற்கு வா இங்க கொஞ்சம் வேலை இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதற்கு ரேவதி அம்மா நானும் என் தோழியும் இங்கே துணி எடுத்து கொண்டிருக்கிறோம் அவளை விட்டு விட்டு நான் எப்படி வருவது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதற்கு ரேவதியின் தாயார் அதெல்லாம் கவலைப்படாதே துணி எடுத்து முடிந்ததும் நந்தினியை ஆட்டோவில் வர சொல்லு பயப்பட தேவையில்லை அவர்கள் நம் வீட்டின் முன்னால் வந்து இறக்கி விடுவார்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரேவதியும் வேறு வழியில்லாமல் தன் தோழியிடம் சொல்லிவிட்டு வீட்டிற்கு சென்றிருக்கிறார் பிறகு நந்தினி அனைத்து வேலைகளையும் முடித்துவிட்டு பில் கட்டுவதற்காக கவுண்டருக்கு வந்திருக்கிறார் அங்கு அவர் எடுத்த துணிகளுக்கு இரண்டாயிரம் ரூபாய் பில் வந்தது ஆனால் ரேவதியிடம் இருந்ததோ இரண்டாயிரத்தி ஐம்பது ரூபாய் மட்டும்தான் பிறகு ரேவதி காசை கொடுத்துவிட்டு துணிமணிகளை எடுத்துக்கொண்டு ஆட்டோவிற்கு வந்தார் பிறகு ஆட்டோ டிரைவரிடம் தான் செல்லும் இடத்தை கூறி எவ்வளவு என்று கேட்டிருக்கிறார் அதற்கு அந்த ஆட்டோ டிரைவர் நூற்றி ஐம்பது ரூபாய் வரும் என்றார் அப்போது நந்தினி நம்மிடம் இருப்பது ஐம்பது ரூபாய் மட்டும்தானே மேலும் நூறு ரூபாயை வீட்டிற்கு சென்று வாங்கி கொடுத்து விடலாம் என்று நினைத்து ஆட்டோவில் ஏறினார் பிறகு அந்த ஆட்டோ சிறிது தூரம் சென்று கொண்டிருந்த போது அந்த ஆட்டோ டிரைவர் ஆட்டோவை நிறுத்திவிட்டு நந்தினியை பார்த்து நூற்றி ஐம்பது ரூபாய் கொடுங்கள் நீங்கள் செல்லும் இடம் தூரம் என்பதால் ஆட்டோவிற்கு பெட்ரோல் போட வேண்டும் என்று கூறியிருக்கிறார் இதை கேட்டதும் அதிர்ந்து போன நந்தினி அண்ணா என்னிடம் ஐம்பது ரூபாய் மட்டும்தான் இருக்கிறது அதை நான் இப்போது தருகிறேன் பிறகு வீட்டிற்கு சென்றதும் உங்களுக்கு மீதம் கொடுக்க வேண்டிய நூறு ரூபாயை கொடுத்து விடுகிறேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அதை நம்பாத ஆட்டோ டிரைவர் நந்தினியை பார்த்து நீ உடனே கீழே இறங்கு என்றார் பிறகு நந்தினி ஆட்டோவை விட்டு இறங்கி அந்த டிரைவரோடு எவ்வளவோ போராடி பார்த்தார் அந்த டிரைவர் நந்தினியிடம் இருந்து ஐம்பது ரூபாயையும் வாங்கி கொண்டு இதற்கு மேல் ஆட்டோ போகாது அதனால் நீங்கள் உங்கள் வீட்டிற்கு போன் செய்து யாரையாவது வர சொல்லி சென்று விடுங்கள் என்று கூறியிருக்கிறார் நந்தினிக்கு அந்த ஊர் புதிது என்பதால் அந்த இடத்தை பார்ப்பதற்கு அவருக்கு பயமாக இருந்திருக்கிறது அது ஒரு அபார்ட்மெண்டின் பின்புறம் என்பதால் அந்த இடம் ஆள் நடமாட்டம் இல்லாமல் அமைதியாக இருந்திருக்கிறது அப்போது நந்தினி அந்த ஆட்டோ டிரைவரை பார்த்து உங்களை நம்பித்தானே ஆட்டோவில் ஏறினேன் இப்படி செய்கிறீர்களே என்று அழுதிருக்கிறார் இந்த ஐம்பது ரூபாயும் வாங்கி கொண்டீர்களே என்னிடம் வேறு காசு இல்லை உதவி செய்யுங்கள் அண்ணா என்று கதறியிருக்கிறார் அப்போது அபார்ட்மெண்டின் மேல் நின்று இதை கவனித்துக் கொண்டிருந்த அசோக் என்ற வாலிபர் கீழே இறங்கி வந்து நந்தினியிடம் விசாரித்தார் பிறகு அந்த ஆட்டோ டிரைவருக்கு தன்னிடம் இருந்த நூறு ரூபாயை கொடுத்து இந்த பெண்ணை பத்திரமாக அவரது வீட்டில் கொண்டு போய் இறக்கி விடுங்கள் என்றார் பிறகு அந்த ஆட்டோ டிரைவரை பார்த்து இந்த மாதிரி இனிமேல் யாரிடமும் நடந்து கொள்ளாதீர்கள் ஆட்டோவில் வரும் எல்லோரிடமும் கையில் பணம் இருக்காது வீட்டில் போய் எடுத்துக் கொடுக்கலாம் என்றுதான் நினைப்பார்கள் ஆட்டோவில் பெட்ரோல் இல்லாமல் வைத்திருப்பது உங்களுடைய தவறுதான் நம்பி வருபவர்களை கஷ்டப்படுத்தாதீர்கள் என்று சொல்லி நந்தினியை மறுபடியும் ஆட்டோவில் ஏற்றிவிட்டார் பிறகு நந்தினி பத்திரமாக வீடு போய் சேர்ந்திருக்கிறார் இந்த வீடியோ பற்றி உங்களோட கருத்துல கமெண்ட் பண்ணுங்க பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க ஃபேஸ்புக்ல தமிழ் ட்ரெண்ட்ஸ் பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்க மற்றும் ஒரு வீடியோல சந்திக்கலாம் நன்றி இது உங்க தமி